ஹாய் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹெப்பாடிட்டிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிள் வீடியோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் வேறு ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம மிஸ் அவுட் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் தான் மெடிசன் அண்ட் நர்சிங் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் நிறைய அப்லோட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க So first, Hepatitis. Hepatitis is an inflammation of the liver caused by a viral infection. If it affects the liver, it will affect the liver. If it affects the liver, it will affect the viral infection. If it affects the hepatitis, it will be a classification of Hepatitis A, B, C, D, E. It will be a classification of so, Hepatitis A. So, Hepatitis A is acute and it is not chronic, so it will not be able to treat it properly. ஹெப்பாட்டிஸ் பி பார்த்திங்கன்னா அக்யூட்டும் இருக்குது க்ரானிக்கும் இருக்குது அக்யூட் வந்து நம்ம ஈஸிலி ட்ரீட் பண்ணலாம் பட் இன்கேஸ் க்ரானிக் ஆகிடுச்சுன்னா அண்ட் அதோடய ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்றதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சி வந்து அக்யூட் அண்ட் க்ரானிக் டி பார்த்திங்கன்னா அக்யூட் அண்ட் க்ரானிக் அண்ட் இ பார்த்திங்கன்னா அக்யூட் ஒன்லி அண்ட் ஹெப்பாட்டிஸ் ஏவும் சியும் வந்து போத் ஆர் சிமிலர் தான் அக்யூட் ஃபேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் பி அண்ட் டி வந்துட்டு சிமிலர் ஏன்னா ஹெப்பாட்டிஸ் டி யாருக்கு வரும்னா ஹெப்பாட்டிஸ் பி அஃபெக்ட் ஆகி இருக்க பர்சனுக்கு தான் ஹெப்பாட்டிஸ் டி வர்றதுக்கு சான்ஸஸ் இருக்குது அண்ட் ஹெப்பாட்டிஸ் சி வந்து ரொம்பவே க்ரானிக் அக்யூட் ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா இருக்காது ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே க்ரானிக் ஃபேஸ் தான் அது செவன்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டேர்ன்ஸ் க்ரானிக் ஓகேவா இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்கிறேன் ஹெப்பாட்டிஸ் ஏயோட டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபீகோ ஓரல் ரூட்டு ஸோ இம்ப்ராப்பர் ஹைஜின் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ அஃபெக்ட் ஆகலாம் அண்ட் ஹெப்பாட்டிஸ் சியும் அதே தான் அதனால தான் போத் ஆர் சிமிலர் சொன்னது அன்குக்ட் மீட் எடுத்துக்கிறதுனாலேயும் வரும் ஹெப்பாட்டிஸ் பி பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பாட்டிஸ் பி சி அண்ட் டி பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் மூணுத்துலேயுமே அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால தான் அஃபெக்ட் ஆகுது டிரான்ஸ்மிஷன் அதனால தான் ஆகுது ஓகேங்களா பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிளட் பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ண போது அதாவது பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் அப்போ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி பார்ப்பாங்க டோனரோட பிளட்டு பார்த்துட்டு தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பர்த் பர்த் பார்த்திங்கன்னா வெஜனல் டெலிவரி அப்போ அதாவது நார்மல் டெலிவரி அப்போ பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது ஹெப்பாட்டிஸ் பி இம்ப்ராப்பர் ஹைஜின் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால கூட ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகலாம் தென் டியூரிங் செக்ஸ் இஃப் யோர் பார்ட்னர் இஸ் அஃபெக்டட் வித் ஹெப்பாட்டிஸ் பி அண்ட் இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுருக்க போது அண்ட் அதர் ஒன் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது தென் ஹெப்பாட்டிஸ் சி பார்த்திங்கன்னா பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் பிளட் மூலயமா தான் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் மோஸ்ட் காமன்லி பார்த்திங்கன்னா ஐவி ட்ரக் யூஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனில் தான் இந்த வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எந்த ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஹெப்பாட்டிஸ் சி வந்து பாசிட்டிவ் வருதோ அவங்களுக்கு தனியாகவே நம்ம எல்லாமே பண்ணணும் வித் ப்ரிகாஷன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஹெப்பாட்டிஸ் டி body fluids and blood இந்த எந்த ஏரியாஸில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் காமனாக அஃபெக்ட் ஆகியிருக்கலாம் மிடில் ஈஸ்ட் ரீஜியனில் மெடிடேரியன் அண்ட் யூரோப்பில் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதோட சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சேம் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் தான் ஃபிக்கோ ஓரல் ரூட்டுன்றதுனால பார்த்திங்கன்னா நாசியா வாமிட்டிங் டயரியா இது கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்டமினல் பெயின் ஃபீவர் அண்ட் ஃபெட்டிக் ஃபீவர் வந்துட்டு எல்லா ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் எந்த இன்ஃபெக்ஷனாலும் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் ஆகுது ஃபீவர் தான் அண்ட் தென் ஜாண்டஸ் டார்க் யூரின் அண்ட் ஜாயின் பெயின் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே காமன் தான் பிளட் டெஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க அதில் ஆன்டிபாடிஸ் டிடெக்ட் ஆகும் ஹெப்பாட்டிஸ் ஏக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டி ஹெச்ஏவி டெஸ்டில் வரும் ஆன்டி ஹெச்பிஎஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஹெப்பாட்டிஸ் பிக்கு அதே தான் ஆன்டி ஹெச்சிவி பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஹெப்பாட்டிஸ் சி அண்ட் ஹேண்ட் ஹெச்டிவி ஹெச்டி அக்கார்டிங் டு வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதோட ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீகோ ஓரல் ரூட் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நன் ரெக்கவர் ஆன் ஓன் ட்ரீட்மெண்ட்னு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனில் எதுவும் பண்ணுறதுக்கெலாம் இல்லை ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ அண்ட் இ ரெண்டுத்துக்குமே அதே தான் ஹெப்பாட்டிஸ் பி பார்த்திங்கன்னா அக்யூட் ஃபேஸாக இருந்ததுன்னா அதுவே ரெக்கவர் ஆகிக்கும் பட் க்ரானிக் வந்து ஆன்டி வைரல்ஸ் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் மெடிசின்ஸ் ஃபாலோ
அக்யூட் ஃபேஸ்க்கு ரெக்கவர் ஆகிக்கும் க்ரானிக் ஃபேஸ்க்கு ஆன்டி வைரல்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோட ப்ரிவென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பட்டர் சேக்கு வந்து நான் ஃபீக்கல் ஓரல் ரூட் சொன்னதுனால ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷிங் எல்லாத்துலேயுமே இந்த முக்கியமானது வந்து ஹேண்ட் வாஷிங் தான் ஹெப்பட்டர் சே வேக்சின் வந்து பீடியாட்ரிக் ஷெடியூல்லே நம்ம கொடுத்துருவாங்க வேக்சினைசேஷன் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட்டு இன்கேஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா போஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அதாவது ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இப்போ நாசியாவாக நாசியா வாமிட்டிங் டயரியாக இருக்க பேஷண்ட்க்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓரல் இன்டேக் அதிகமாக எடுக்க சொல்லியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஹெப்பட்டஸ் பி இது பாடி ஃப்ளூயிட்னால் ஆகிறதுன்னு சொன்னதுனால கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் ஹெப்பட்டஸ் பி வேக்சின் பீடியாட்ரிக் ஷெடியூல்லேயும் இருக்குது ஜாப்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் ஃபீல்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேக்சினேஷன் போட்டிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு அடல்ட்ஸ் வித் டயபிட்டிஸ் கண்டிப்பாக வேக்சினேஷன் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இஃப் எக்ஸ்போஸ்ட் போஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸ் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் ஹேண்ட் ஹைஜின் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் இது செக்ஸ் இன்டர்கோஸ் மூலயமா ஃபா ஆகிறதுனால சேஃப் செக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பட்டஸ் சி ஹெப்பட்டஸ் சிக்கு வந்து வேக்சினேஷனே கிடையாது அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஆன்டி வைரல்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அதனால தான் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே இருக்கணும் பேஷண்ட் ஹூ ஆர் ட்ரீட்டிங் வித் ஹெப்பட்டஸ் சி நோ வேக்சின் ஆர் போஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் ஹைஜின் நம்ம எப்போவுமே எந்த பேஷண்ட்டை டச் பண்ணாலுமே ஹேண்ட் ஹைஜின் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் ஷார்ப் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஏன்னா ஐவி ட்ரக் யூஸ்னால் வரலாம் ஸோ அதனால் ஷார்ப் ப்ரிகாஷன்ஸ் இப்போ ஒரு லைன் செக்யூர் பண்ணுறோன்னா அதை பார்த்து பண்ணணும் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் உடனே நீடில் எடுத்து டிஸ்கார்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த பேஷண்ட்டு பிளட் அண்ட் ஆர்கன் டோனா ஸ்க்ரீனிங் ஸோ இது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற டெக்னிக் பார்த்திங்கன்னா பாடி ஃப்ளூயிட் அண்ட் பிளட்னால தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுனால எப்போவுமே நம்ம ஒரு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணாலும் இது பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டோனருக்கு யார் டொனேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு தான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஹெப்பட்டஸ் டி பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஹெப்பட்டஸ் பி அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்க்கு தான் ஹெப்பட்டஸ் டியும் வரும் ஸோ அதனால் ஹெப்பட்டஸ் பி வேக்சின் நம்ம போட்டிருந்தாலே ஹெப்பட்டஸ் பியை ப்ரிவெண்ட் பண்ணாலே ஹெப்பட்டஸ் டி வராது அண்ட் ஹேண்ட் ஹைஜின் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் ஹெப்பட்டஸ் இயோட ட்ரான்ஸ்மிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபீக்கோ ஓரல் ரூட் சொல்லியிருந்தேன் அன்குக்டு மீட் ஃபீக்கோ ஓரல் ரூட்டுன்ற பதே ஹேண்ட் ஹைஜின் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் மீட் இருக்கிறதுனால அதை எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுனா குக்டு மீட்டை நல்லா குக் பண்ண மீட்டாக தான் எடுத்துக்க முடிக்கணும் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் வீடியோ அண்ட் இதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹேண்ட் ஹைஜின் ஹேண்ட் ஹைஜின் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் எப்போவுமே நம்ம வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணாலும் சரி பேஷண்ட் சைட் போயிருந்தாலும் சரி என்ன போனாலும் ஹேண்ட் ஹைஜின் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் செகண்ட் ஒன் ஈட் லோ ஃபேட் அண்ட் ஹை கார்ப்ஸ் இஃப் அஃபெக்டட் வித் ஹெப்பட்டஸ் பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் லோ ஃபேட் டயட் எடுத்துக்கலாம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்டாக எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பர்சனல் ஹைஜின் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளோட பர்சனல் ஹைஜின் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ப்ரெஷ் சோப் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் அடுத்தவங்களோட ஷேர் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டர் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது லிவரில் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால லிவருக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மால் மீல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் லிவர் எதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ண பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு லிவர் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால ஆல்கோஹால் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ஆஸ்பிரன் டேப்லெட்ஸ்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறது அண்ட் செரேட்டிவ்ஸ் பேராசிட்டமல் அதாவது அசிட்டமினோஃபின்லாம் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் எடுத்துக்காமல் கன்சியூம் பண்ணாமல் இருக்கிறது அந்த டைமில் நல்லது இது ஒரு ஷார்ட் வீடியோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்க